मैं हूं अफीरा मैं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन ग्रेजुएटलर टीवी की एक और वीडियो हमारे पास आ गई है और हमें बहुत ज्यादा इसकी फरमाइश भी आ रही थी और कहा गया कि जरूर देखें इसमें एक मैसेज है तमाम दोस्तों मालिक के लिए भी और दूरी दुनिया के लिए भी तो देखते हैं ऐसा क्या मैसेज दिया गया और इसमें क्या क्या बताया जा रहा है फौरन चेक करते हैं Belli seviyede otonom özellikler ve beş tane ayrı görev tanımı bunu içeren çok ciddi bir çalışma yapıldı. Mevcut e, araçlar üzerine bunu e, uygulayacağız. Gerçekten yine dünyanın e, önünde gidebileceğimiz ve örnek başkalarının örnek alabileceği e, çalışmaların içinde olduğumuzu müjdeleyebilirim. <gülüyor> Bugün gördüğünüz gibi 30 yıllık bir aracımıza yapılan müdahalelerle modern bir muharebe aracı haline getirebiliyoruz. Bizi koyup, bu tür araçların otonom ve insansız hale getirilerek harekat ortamında etkilen hale gelmesi, hava unsurlarıyla beraber komuta kontrol sistemlerine entegre olduğu bir hareket ortamına doğru gittiğimizi çok net görüyoruz. Artık bunların insansızlaştırılması bu araçlarımızın bilgi kendilerini otonom ve insansız ve uzaktan kumandalı unsurlarla hareket alanına sürmenin vakti gelmiştir. Hareket, hareket alanına olmaz. sürmenin vakti gelmiştir. Hmm. Oh. Vakti gelmiş. Gretchekle TV. Ye jisin TFX ne launch kiya? İnsansız ordu dedik ya, abartmadık. Proje her geçen gün yeni bir müjde ile bitme aşamasına gelecek. Ve sonunda insansız ordu komutanlığının da kurulduğunu göreceğiz. FNSS firmamız, eski üretilmiş zırhlı araçları bile tamamını otonom ve yapay zeka ile çalışan, gerektiğinde komuta merkezinden kumanda edilebilen bir sisteme dönüştürmeye başladı bile. Teknolojinin çılgınlığına bakar mısınız? 30 yıllık bir zırhlı araç bile tamamen sıfırlanıp, silah kulelere monte edilip, Yapay zeka ile çalışan, otonom hareket edebilen savaş makinelerine döndürülüyor. Şimdi size Amerikan Forbes kuruluşun Türkiye için kaleme aldığı o yazıyı okuyalım. Yazı şu şekil. Türkler son 8 yıldır yapay zeka ve otonom sistemler üzerine büyük çalışmalar yürütüyor. İhtimaller çok yüksek ki Amerikanın DARPA kuruluşundan bir adım önde gidiyor diyebiliriz. Çünkü yaptıkları ve ortaya sürdükleri savaş araç gereçlerine baktığımızda robotik, insansız bir ordu kurma peşlerinde olduklarını görüyoruz. Ne ilginçtir ki bu işin merkezi olan DARPA bu alanda pirinç tanesi kadar yol alamadı. Son yaptığı robot asker projesinde daha test aşamasındayken 4 robot asker ormanda alıp başını gitti. Kumandadan çıktı ve bataryaları bitmiş olarak iki tanesi bulundu. Diğer iki tanesine ise ulaşılamadı. Bu teknolojiyi Türkiye'nin eksiksiz bir şekilde yapıp yürütmesi hafızaları zorlamaya başladı. Acaba ellerinde başka neler var? Yapay zeka ve otonom sistemleri ilk önce İHA'larda denediler. Bunda başarı sağladıktan sonra bunu silahlı bir makineye döndürdüler. CIA'yı ürettiler. Akabinde daha da geliştirdiler. Taarruzi insansız hava aracını ürettiler. Ve bugün ise insansız jeti hayata geçirmelerine ramak kaldı. Bu da yetmedi, bunu bir de kara araçlarına ve hatta robotik kodlamalı dev insansız robotlarda deneyip başarı sağladıklarının bilgisi mevcut. Bu kadar başarıyı elde ettikten sonra teknoloji anlamda Asya'yı da Avrupa'yı da Amerika'yı da geride bırakacak bir devlet artık karşımızda duruyor. O da Türkiye. Evet yazı bu şekil ve yazının her satırında duydukları endişeyi bir fiil görüyoruz. Sadece Forbes basın kuruluşu da değil, bildiğiniz gibi Yunan medyasında da zaten sürekli yer veriliyor. Özellikle yapay zeka ile Yunanistan'ın içine varıncaya kadar dinlenebildiğini Sky GR televizyonda canlı yayında anlatmışlardı. Arap medyası deseniz ona keza, gündemlerinden zaten hiç düşmüyoruz. Hep söyledikleri bir şey var. Türkiye'ye bir anda ne oldu? Kısacık bir zamanda dünyaya kafa tutabilecek bazı teknolojileri nasıl yakaladılar? Bu teknolojiye nasıl ulaştılar? Bu mümkün bile değil. Bu işin merkezi Amerika iken onu dahi sollayabilecek bir teknolojiyi nasıl yakalayabilirler? 
hep konuştuklara bunlar. Açıkçası ne yalan söyleyelim hepimiz de aynı şeyi düşünmüyor değiliz. Bir mermi bile üretemeyen bir ülke ne oldu da kısacık bir zaman diliminde bu işin erbabı olan ülkelere bile külahını ters giydirebildi. Bu arada şunu da belirtelim ki Forbes'ın kaleme aldığı bu yazıda acaba Türk savunma sanayinde üretilmiş ve sahaya sürülmemiş daha ne kadar teknolojik ürün var bilmiyoruz. Cümlesi de ayrıca dikkatimizi çekti. Çünkü özellikle Türkiye, Türk ordusu elinde bulundurduğu materyallerin hepsini açık açık anlatmaz. Daima anlatılanlar %20'yi geçmez. Ki bunu televizyonlarda birçok emekli subay ve stratejisi de defalarca gündeme getirmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Devleti elinde ne var ne yok gösteri yapıp hava atmaz. Direkt savaş sahasında dener ve kanıtlar. Acaba ortaya çıkartılmamış herhangi bir büyük savaş esnasında ortaya çıkartılabileceği daha neler var bilmiyoruz. Sadece Sayın İsmail Demir'in söylediği söz bile buna işaret. Artık tamamen otonom insansız kara araçlarımızı da sahaya sürmenin vakti gelmiştir diyor. Bu araçlarımızın ilki kendilerini otonom ve insansız ve uzaktan kumandalı unsurlarla hareket alanına sürmenin vakti gelmiştir. Bir düşünsenize havada insansız hava araçlarınız karada da tamamen insansız birlikleriniz. Bakın sadece insansız kara aracı demiyoruz. İnsansız otonom birliklerden bahsediyoruz. Ki bu konuda Havelsan çok ileri bir teknolojiyi yakalamış durumda. Bunun yanında FNSS'nin de geliştirdiği zırhlı araçlar emin olun ki gerisinde çok çok daha fazlası var. Bu projelerin toplamı 2024 ve 2025 senesine kadar tamamen bitmiş olacak. Ve yine bu projelerin birçoğu şu anda deniz kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde aktif olarak kullanılır vaziyette. Ancak kara birlikleri de olmak kaydıyla tamamının toplamı 2025'e kadar tamamen bitmiş ve kullanıma alınmış olacak. Sayın İsmail Demir'in de söylediği gibi kim bilir belki de yakın bir zaman sonra insansız kuvvetler komutanlığı kurulabilir demesi de bunu açıkça gösteriyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bambaşka yeni bir ordu komutanlığı kazandırılmış olacak. O komutanlık sadece insansız birlikleri kumanda edecek. Hava, kara ve deniz araçları. Çünkü savaş sahasında hiç asker kullanılmayacak demek çok yanlış olur. Canlı askerin yapabileceği kritik operasyonları elbette ki yapay zeka da olsa, otonom da olsa robot askere bir yere kadar yaptırabilirsiniz. Ancak böyle büyük ve ihtişamlı bir güce sahip oluyorsunuz ki o da şudur. Karadan girmeniz gereken, ilerlemeniz gereken bir toprakta ön tarafa canlı askerlerinizi değil de robotik sistemlerinizi sürdüğünüz zaman o cüsseyi karşı devlet zaten gördüğünde kendisinin kayıp vereceğini, karşı tarafın ise hiç, hiçbir şey kaybetmeyeceğini anladığı anda ister istemez geri adım atacak. Bir makineye ne yapabilirsiniz ki? En fazla füze ile 3-5 tanesini vurursunuz. Yerine yenisini sürerler. 10 tane daha yok etsen onun da yerine yenisini sürebileceksiniz. Yani kaybedecek hiçbir kara gücünüz yok. Sadece makineler konuşuyor. İşte bu sistemi kurabilmek için Amerika 2000'li senelere gelindiğinde Yemelde. yoğun bir çalışma yürüttü. Başta Boston Dynamics olmak üzere DARPA bu işin öncülüğünü üstlendi. Pentagon'dan çok ciddi rakamlar bu işe ayrıldı. Dünyaca ünlü bilim adamları bir araya getirildi. Ama bu firmalar bu işi başaramadı. Belli bir yere kadar getirdiler ve daha fazla ilerleyemediler. Forbes'ın da kaleme aldığı yazı da söylediği gibi. Hemen bir parantez açarak şunu da belirtelim. Bazı arkadaşlarımız biz bunları anlattıktan sonra şunu soruyorlar. Kardeşim madem bu kadar insansız ordumuz var neden hala da sınır ötemizde şehitlerimiz oluyor diye. Değerli arkadaşlar kara konsepti hava konsepti gibi tamamen devreye alınmış durumda değil. Bildiğiniz gibi hava konsepti bile bugünlerde tamamen devreye girecek. Yani hava soş ve kement ile birlikte kullanılmaya başlayacak. Kara konseptinin daha birkaç eksikleri var. Bunların ilk başında da robot askerler geliyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Bu tanıtım filmini daha önceden de size anlattığımız gibi bizzat Aselsan konferans düzenleyerek anlattı ve dünyaya tanıttı. Bunların hepsini 2025 yılına kadar sağlarda göreceğiz. Ancak tanıtım filminde de izlediğiniz gibi canlı asker yine var. Çünkü olmazsa olmazdır. Ama bu konsept tamamen sahaya indiği zaman yok denilecek kadar az kayıplarla karşılaşabileceğimizi umuyoruz. Önce insan canı geldiği için Mehmetçiğimizin canı her şeyden önemli olduğu için riskli yerlerde bu tip otonom araçlar ve robot askerler kullanılmaya başlanacak. Buradaki en büyük hedef savaş alanında kayıp sayısını minimuma indirmek ve karşı tarafa gövde gösterisi yapmaktır. Geri adım attırabilmektir. Şunu da yine bir dipnot olarak belirtelim. Özellikle kara konsepti 2025'te tamamen sahaya inecek dedik. Fakat 
Bu bizim edinebildiğimiz bazı bilgilerdir. Devletin elinde bitmiş olarak neler var emin olun bizi bırakın hiç kimse bilemez. Her zaman şunu deriz. Türkiye elindeki teknolojinin tamamını ortaya sürmeye kalksa emin olun ki dünya insanlığı bunu kaldıramaz. O kadar hmm. büyük şeylerin olduğunu da biliyoruz. Wow. Ama bunları sahaya sürmenin bir zamanı vardır. Olası bir Armageddon tehdidi kapınızı çaldığı anda kapıyı açıp direkt bu teknolojiyle karşılamayı yaparsanız emin olun o savaş daha başlamadan biter. Bizim de isteğimiz tam olarak budur. Savaş olmasın, milletimiz hiçbir zorluğa girmesin ve tamamen caydırıcı nitelikteki askeri teknolojilerimizle hepsini geriye püskürtebilelim. Nitekim bunu Karabağ'da, sınır ötemizde, Libya'da başarabildik. Daha büyüklerini de başaracağımızdan adımız kadar eminiz. Türk devletine ve Türk ordusuna güvenin diyoruz. Bu güven boşa çıkmayacaktır. Gücün sahada gösterilmesi gerekli gün ve gücün kimde olduğunu görürler. Amazing video with amazing hidden message. Yes. मैसेज और इसमें सबसे मेजर चीज यही है कि तुर्की ने अभी तक अपनी पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया को नहीं दिखाई जो कि तुर्की ने बना चुके हैं कुछ चीजें अभी वो रिवील कर रहे हैं लेकिन तुर्की को ऐसा लगता है बल्कि मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी सारी टेक्नोलॉजी को रिवील करना भी नहीं चाहिए दुनिया उसके लिए तैयार भी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी इस वक्त उनके पास मौजूद है और जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनको वाकई में तुर्की पे ट्रस्ट करना चाहिए हाँ। क्योंकि इस वक्त तुर्की बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं और एक और चीज़ इसमें बताएगी कि लड़ने पे बिलीव नहीं है अब यानी कि वो चाहते हैं कि वो लड़े बगैर ही जीत जाए हाँ। क्योंकि जब आपके पास इतना इक्विपमेंट आ जाता है इतना पावरफुल हो जाते हैं तो हाँ। वॉर से पहले ही डिसीजन हो जाता है कि नहीं लड़ना नहीं है इनसे लड़के मरने वाली बात है तो लड़ो ना ही तो बेहतर है तो वो अपने आप को इतना मजबूत कर रहे हैं कि कोई भी उनकी तरफ आग उठाए तो उसको पहले दस दफा सोचना पड़े कि यार लड़ाई में हम लोग को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी तुर्की के पास है और बहुत ही बहुत ही पावरफुल हो चुका है तुर्की माशाल्लाह क्यों फिर मैं तो मुझे चुप लग गई है क्योंकि <laughs> इतना ज्यादा और स्टेप बाई स्टेप स्टेप जैसे हम डेली की डेली वीडियोस देखते हैं कुछ ना कुछ नया दिखा रहे होते हैं और ये जो इसमें सब कुछ दिखाया गया ये सब कुछ पहले इन्होंने एक ग्राफिकली ये दिखाया, हाँ, दिखाया गया थ्री डी में और उसके बाद जो है ओरिजिनली उस पर काम हो रहा था बिल्कुल जब इसको इन्होंने लॉन्च किया कि हम इस तरह का नेटवर्क बनाएंगे और ये सारा कुछ होगा और जब उसको लॉन्च किया तो ओरिजिनल में वो सब कुछ है सेम टू सेम जैसा एग्जिस्ट कर रहा है और अभी कुछ पे काम हो रहा है कुछ पे काम हो चुका है और कुछ रिवील हो चुका है और कुछ रिवील नहीं हुआ है अमेजिंग सीरियसली हमें अच्छी तरीके से याद है जब ये फाइटर जेट बनाया था हाँ. आ, आ, इसके ऊपर इनके सबसे पहले हमने की थी एनिमेशन जो एक वीडियो थी कि उस पर एक जहाज उड़ रहा है वो ऐसा होगा ऐसे होगा और हमें यकीन नहीं आता कि हमने उसको फर्स्ट फ्लाइट भी देख ली और इसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे बिल्कुल ये फेक है ये फेक है हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये हाँ, फेक है ये सब झूठ है पसंद भी एनिमेशन है, है।, है। हाँ। लेकिन अब उन सब लोगों के मुंह पर थप्पड़ है <laughs> जिन्होंने हाँ। ये बात की थी <laughs> कि ये फेक है और yes. हमने उसको भी इसके जो एक छोटी सी फ्लाइट भी उसकी देखी और हमने उसको विटनेस किया है इस चीज को कि जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिस तरह अभी इसमें भी दिखाया जा रहा है रिपोर्ट्स और सब कुछ है तो सब कहते हैं बहुत दफा कि फेक है कि फेक है हाँ. नो no डाउट हमने अपनी आंखों से सच होते हुए देखा सच होते हुए देख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप क्योंकि हम जो वीडियोस शेयर की जाती है या जो भी लोग अपलोड करते हैं हम उसी से ही सारा कुछ देखते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन सीरियसली वो सब कुछ सच हो रहा है जो इंसान का कैमोफ्लाज हाँ, हो जाना हाँ, जैसे यूनिफॉर्म आ गए हैं कि आप कैमोफ्लाज हो जाएंगे नजर नहीं आएंगे इनविजिबल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे इनविजिबल आर्मी <laughs> वो भी इसमें दिखाई जा रही हाँ, है और वो भी एक दिन ऐसा आएगा कि जब उसको विटनेस करेंगे हम लोग इनशाला और बहुत ही ज्यादा इक्विपमेंट और बहुत हाँ, ज्यादा टेक्नोलॉजी देखते थे वेरी नाइस और हमें बिल्कुल ये बात इसमें बिल्कुल सही है कि दोस्त मालिक को तो ये ट्रस्ट करना चाहिए और हम ट्रस्ट करते भी हैं हम तो करते हैं करते हैं बिल्कुल करते हैं तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया है उसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रेजुएट टीवी को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें भी लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और इस तरह के वीडियोज को शेयर किया करें मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा अपने घरों महफूज रहेगा